హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై ఫ్యాషన్స్ నా పేరు భరణి ఈరోజైతే నేను బోట్ నెక్ డ్రెస్ అనేది ఏ విధంగా కట్ చేయాలో చాలా సింపుల్గా నేను ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యేలాగా పాత డ్రెస్ టాప్ అనేది దాంతో మీకు చూపిస్తున్నాను దీని స్టిచ్చింగ్ వీడియో అనేది రేపటి వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడైతే నేను ఓన్లీ కట్టింగ్ వీడియోని చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే వీడియో అనేది చాలా లెంది అయిపోతుంది కాబట్టి అందుకంటే ముందుగా నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నా వీడియోని లైక్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజైతే ఈ బోట్ నెక్ డ్రెస్ అనేది నేను కట్ చేసి చూపిస్తున్నాను దానికోసం ఈ లైనింగ్ అనేది నేను కాటన్ లైనింగ్ టూ మీటర్స్ లైనింగ్ అనేది తీసుకున్నాను ఈ లైనింగ్ అనేది నేను వాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఈ లైనింగ్ ఇప్పుడైతే నేను ఈ స్టాప్ తోటి మీకు ఈ డ్రెస్ కట్టింగ్ అనేది నేను ఇప్పుడు ఈ టాప్ పాత టాప్తో నేను మీకు అయితే చూపిస్తాను దానికోసం అయితే మనకి లైనింగ్ అయితే నాలుగు మడతల మీద లైనింగ్ ఉంది కదా అదేవిధంగా ఈ డ్రెస్ కూడా నాలుగు మడతల మీద మొత్తం కరెక్ట్గా కుట్లన్నీ ఒక కలిసే విధంగా ఈ విధంగా నీట్గా సర్దుకొని డ్రెస్ అంతా కూడా ఈ విధంగా లైనింగ్ మీద పరుచుకోండి కొంచెం మనకి తేడా వచ్చినా కూడా ఒక ఒక స్టిచ్ మందం అంటే ఒక పావు ఇంచ్ మనకి డ్రెస్ అనేది మార్కింగ్ వేసుకోవడంలో తేడా వచ్చినా కానీ మనకి అది నాలుగు మడతల మీద ఉంటుంది కదా మనకు ఒక వన్ ఇంచ్ అనేది అయితే లూజ్ అన్నా అవుతుంది లేదు అంటే టైట్ అన్నా అయిపోద్ది అందుకోసమనే కొంచెం లేట్ అయినా పర్లేదు డ్రెస్ అంతా కూడా నీట్గా దీని మీద సర్ది మనము మార్కింగ్లు అనేవి చేసుకుందాము మనకి పాత డ్రెస్ అనేది పెట్టి కట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అవి కొంచెం మనకి ముడతలు ముడతలుగా ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం నీట్గా ఈ విధంగా క్లాత్ అంతా కూడా సర్ది తర్వాత మనం కట్టింగ్ అనేది చేసుకుందాము దీని స్టిచ్చింగ్ వీడియో అయితే నేను రేపైతే వీడియో అయితే నేను పెడతాను ఇప్పుడైతే కట్టింగ్ వీడియో మాత్రమే చూడండి దీనికోసం అయితే నేను షోల్డరు ఏడు ఇంచులకు ఒక మార్క్ అయితే వేసుకున్నాను ఇది బోట్ నెక్ డ్రెస్ కదా షోల్డర్ ఏడు ఇంచులు తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడైతే కట్స్ దగ్గర మార్క్ అనేది వేసుకుంటున్నాను మనము ఈ విధంగా కట్స్ దగ్గర ఒక మార్క్ అనేది వేసేసుకొని మనకు కట్స్ అనేవి ఎంత వెడల్పు వచ్చినాయో అంత వెడల్పుకి ఈ విధంగా మనకి ఉన్న ఎంతైతే ఉందో డ్రెస్ అక్కడ వరకు ఇక్కడ ఒక మార్క్ అయితే వేసుకుందాము ఇప్పుడు చంక టౌన్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక మార్క్ అనేది వేసుకోండి ఇప్పుడు మార్కింగ్ వేసేటప్పుడు డ్రెస్ అనేది అసలు కదలకుండా కొంచెం నెమ్మదిగా మార్కింగ్లు అనేవి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి మన లోపల వైపు ఉన్న స్టిచ్ అనేది ఎక్కడికి ఉందో అక్కడికి మనం మార్క్ అయితే వేసుకుందాము ఈ విధంగా మనం మార్క్లన్నీ వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పైన చంక రౌండింగ్ దగ్గర ఇంకొక మార్క్ అనేది వేసుకోండి ఇప్పుడు ఈ పాత టాప్ అనేది తీసేసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి మనం టేప్తో మనం మనం ఎంతైతే వచ్చినాయో మార్కింగ్లు అనేవి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుందాము షోల్డరు ఏడు ఇంచులు వచ్చింది కదా అదేవిధంగా మనకి చంక డౌన్ నేను ఆరున్నర ఇంచులకి ఒక మార్క్ అయితే వేసుకుంటున్నాను వాటి ఎండిటికి కలిపి ఇక్కడ ఒక లైన్ అనేది వేసుకోండి ఈ విధంగా మార్క్ అయితే చేసుకోండి మనం ఇందాక డ్రెస్ పరుచుకొని మనం అక్కడక్కడ మార్కింగ్ అయితే వేసుకున్నాం కదా ఆ మార్కింగ్ అంతా కూడా మళ్ళీ ఈ విధంగా కొంచెము మార్కర్తో తిక్గా లైన్ అనేది వేసుకోవాలి నేను మీకు అర్థం అవ్వాలని నేను ఈ విధంగా చూపిస్తున్నాను ఇది నేను ఎక్స్ట్రా ఖర్చు కోసం క్లాత్ అనేది వేస్తున్నాను ఇప్పుడైతే ఇది మనకి కట్స్ కోసం పైనికి కొంచెం క్లాత్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకోండి కానీ కట్స్ దగ్గర మాత్రం మనకి ఎంతైతే కట్స్ వేసుకుంటామో అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక వన్ ఇంచ్తో తీసుకున్నాను మనకి ఈ విధంగా తీసుకుంటే కనుక కట్స్ అనేవి సన్నగా వస్తాయి ఇక్కడికి కట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి క్లాత్ అనేది అవసరమైనంత క్లాతే తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక చిన్నగా ఒక రౌండింగ్ షేప్ అనేది మనకి డ్రెస్ కనుక ఈ విధంగా వస్తే కనుక మనకి షేప్ బాడీ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత షేప్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం మార్కింగ్ అయితే వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నేను చంక రౌండింగ్ అనేది నేను ఇప్పుడు మార్క్ వేస్తున్నాను ఈ చంక రౌండింగ్ అనేది మనకి డ్రెస్తో కూడా ఒకసారి మనం ఇప్పుడు డ్రెస్ కొలతల మీదనే కుడుతున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ వైపుకి తిప్పుకొని డ్రెస్ అనేది 
వెనక అన్న ఎక్కువ వైపు నుంచి వెళ్ళి మనం ఫ్రంట్ ఎప్పుడు కూడా కొలత అనేది తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు నేను వెనక సైడ్ చేయికి కొలత అనేది చూశాను మనకి ఎనిమిదిన్నర వచ్చింది అదేవిధంగా డ్రెస్ కూడా ఎనిమిదిన్నర అనే వచ్చింది కాబట్టి మనకి రౌండింగ్ అనేది కరెక్ట్గా వచ్చేసినట్టే ఇప్పుడైతే ఈ డ్రెస్ అంతా కూడా కట్ చేసుకుందాం తర్వాత మనం నెక్లు అనేవి ఏ విధంగా కట్ చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను నెక్లు అనేవి ఇక్కడ కింది వైపు కూడా నేను చూ ఇటు చివరికి కార్నర్ దగ్గర అయితే కొంచెం ఈ విధంగా క్రాస్ అనేది తీసుకుంటే మనకి కిందికి లైనింగ్ అనేది ఇట్లా వేలాడినట్టుగా రాకుండా ఒక మంచి షేప్ అనేది వస్తుంది అక్కడ కొంచెం క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే నేను నెక్ అనేది డ్రా వేసుకుంటున్నాను ఇది మనకి బోట్ నెక్ కదా మనం ఎప్పుడైనా సరే నెక్ వైపు నుంచి వెళ్ళి చూసుకోకుండా ఇటు చంక రౌండింగ్ వైపు నుంచి వెళ్ళి మనకి కావాల్సినంత షోల్డర్ అనేది మార్క్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే నేను రెండున్నరకు అయితే ఒక మార్క్ అనేది వేసుకున్నాను మనకి షోల్డర్ ఇంకొంచెం వెడల్పు అనేది కావాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఇంకొంచెము ఎక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా నెక్ డౌన్ వచ్చేసి మూడున్నర ఇంచులు తీసుకుంటున్నాను నేను ఫ్రంట్ ఇది నేను మార్క్ వేసుకునేది ఫ్రంట్ సైడ్ ఈ విధంగా దీనికి ఒక బాక్స్ అనేది వేసుకొని ఒక బోర్డ్ షేప్ లాగా ఇది మనకి నెక్ అనేది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా నెక్ అనేది డ్రా వేసుకోండి మరీ రౌండింగ్ అనేది కిందికి ఎప్పుడైనా సరే మనకి బోట్ నెక్లు తీసేటప్పుడు రౌండింగ్ అనేది మరీ కిందికి కూడా తీస్తే మనకు ఆ నెక్ అనేది రౌండ్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఈ విధంగా బోట్ షేప్ లాగా వచ్చేలాగా కట్ చేసుకుంటేనే అది మనకి బోట్ నెక్ షేప్లో కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం మార్క్ వేసుకున్న దగ్గరికి నెక్ దగ్గర మనకి చంక రౌండింగ్ దగ్గర ఈ విధంగా చిన్నగా టక్స్ అనేది పెట్టుకోండి పెట్టుకుంటే మనకి డ్రెస్ అనేది స్టిచ్ వేసుకునేటప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా వస్తుంది అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ సైడు ఈ విధంగా చిన్నగా లోత్ అనేది చంక వైపు తీస్తే మనకి ముడతలు అనేవి రాకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏ పీస్ కాపీస్ నేను విడివిడిగా తీసేసుకున్నాను నెక్లు మనం కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాగ్ కూడా రెండు కలిపి కట్ చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ సైడ్కి నెక్కి ఇప్పుడు త్రీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను డౌన్ అనేది నెక్ డౌన్ అదేవిధంగా నేనైతే బ్యాక్ సైడ్ ఒక చిన్న లీఫ్ షేప్ వచ్చేలాగా పెడదామని నేను ఇప్పుడు అదే మార్క్ అనేది వేసుకుంటున్నాను అది మనకి నెక్ డీప్ అయితే ఎక్కడ వరకు ఉంటే మనకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనుకుంటామో అంత నెక్ అనేది మనం కిందికి మార్క్ వేసుకొని దాంట్లోనే ఈ విధంగా మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్ అనేది మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే నేను ఆ రెండింటికి పై నెక్కి అదేవిధంగా కింద నేను వేసే ఒక లీఫ్ షేప్ అనేది వేస్తా అన్నాను కదా ఆ రెండింటికి మధ్యలో పైన అయితే ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ అనేది తీసుకున్నాను నేను అక్కడ కట్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే నేను మొత్తం నెక్ డౌన్ వచ్చేసి తొమ్మిది ఇంచులు తీసుకొని దాంట్లో సగానికి ఒక మార్క్ అనేది వేసుకున్నాను ఈ విధంగా మధ్యలో దానికి ఆ పైన లైన్కి కింది లైన్కి మధ్యలో ఒక మార్క్ అనేది వేసుకొని లీవ్ షేప్ అనేది వేసుకుంటున్నాను మరీ ఎక్కువగా కూడా తీస్తే నెక్ అనేది మనకు కరెక్ట్గా ఉండదు డ్రెస్లకి కాబట్టి కొంచెం క్లాత్ అనేది తీసుకున్నాను మనకి బాడీ పార్ట్ అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా లైనింగ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడైతే హ్యాండ్ అనేది ఆ బాడీ పార్ట్ కట్ చేయక సైడ్కి కొంచెం మనకి క్లాత్ అయితే ఉంది కదా దాంతో నేను హ్యాండ్స్ అనేవి కట్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా చిన్న హ్యాండ్స్ అయితేనే వస్తాయి మనకు ఆ లైనింగ్లో మీకు కొంచెం పొడవు హ్యాండ్స్ కావాలంటే మొత్తం లైనింగ్ రావాలి అంటే కనుక లైనింగ్ అనేది ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రాగా తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ హై డ్రెస్ హ్యాండ్ అనేది మొత్తం కూడా దీని మీద పర్ చేసుకొని మనకు కుట్లలోకి క్లాత్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఉంచుకొని ఈ విధంగా మార్కులు అనేవి హ్యాండ్ పొడవు దగ్గర ఒక మార్కు అదేవిధంగా చంక డౌన్ దగ్గర ఒక మార్కు వేసుకొని మనకి ఈ హ్యాండ్ అనేది కట్ చేసుకుందాము ఈరోజైతే నేను కట్టింగ్ వీడియో మాత్రమే చూపించాను రేపటి వీడియోలో ఈ డ్రెస్ అనేది ఈ విధంగా స్టిచ్ చేయాలో నేను ఇప్పుడు రేపటి వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను 
ना वीडियो मेक नचते तक ना वीडियो लाइक चय मू अदे विधा ना चाने इपड़े क्रोत चूसते कपक सब्सक्रैब् चुस्को मैं हाँ अने रेडी अदा इपू दी सैड की चिना हाँ अने क्रास् कटे मैं ड्रस्ट रेडी अीन स्टिचिंग वीडियो अने रेप वीडियो चूड्स 